para todo este pelotón que enseguida... Es sin duda la imagen de la jornada. El pelotón de la Vuelta Ciclista de España ha recrechado a La Rioja y lo ha hecho en una etapa decisiva, con salida desde Logroño y llegada al alto de Moncalvillo. 173 kilómetros de puro ciclismo. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Vuelta Ciclista es hoy la auténtica protagonista en nuestras carreteras, pero desgraciadamente en este viernes 6 de septiembre tenemos que hacer balance de la siniestralidad vial durante la operación verano. 18 heridos graves y 4 fallecidos. En total, a 24 horas son 3, y si hacemos un balance general, aunque el general no se hace ahora, eh, sino que se hace a 24 horas, incluso serían 4. Es el balance de la DGT tras una operación especial que contabiliza más de un millón de desplazamientos por las carreteras riojanas y que arroja esa trágica cifra de cuatro fallecidos. El último siniestro mortal se produjo en la 232 a la altura de Gimileo. La renovada central de esterilización del Hospital San Pedro estará a pleno rendimiento a principios de noviembre. Con una inversión de 2,9 millones de euros, este departamento se encarga de eliminar cualquier vida microbiana de diferente instrumental como el empleado en quirófanos, por lo que requiere de equipamiento moderno y eficaz. Hemos conseguido equipar con equipos mucho más eficientes, tanto porque consumen mucha menos agua, mucha menos electricidad, son más rápidos, por lo tanto vamos a poder ser capaces de producir más, pero además hemos ganado puestos de trabajo al ganar espacio. Fin de semana repleto de actividades en La Rioja, en plenas fiestas de Cenicero, la televisiva DJ Sofía Cristo llenará la madrugada de música. En Logroño, Juegos de Mesa y el Universo Manga llegan a Entre Viñas, Anda el Juego y las fiestas patronales continúan en diferentes municipios este fin de semana. Y en deportes, como no podía ser de otra forma, les contaremos todos los pormenores de esta antepenúltima etapa de la Vuelta a España. El pelotón pasadas en la una y media abandonaba Logroño y lo hacía camino de Cenicero. Una etapa que concluirá en el alto de Moncalvillo más allá de las 5 de la tarde y lo hará con el liderato en juego. Eh, bueno, eh, quizás sea más un día para hombres de la general como Rolly, pero dependerá mucho de la escapada, de eh, cuántos corredores vayan y, y lo, lo fácil o no que sea echarles mano. Bueno, pues no sé si se si llegan a fuga o no. Eh, intentar que no se filtre nadie en la general si se hace fuga grande y ya te digo, arropar a Enrique al final. Ha sido un verano trágico en las carreteras de La Rioja. Nuestra comunidad registra cuatro fallecidos y 18 heridos graves por accidente de tráfico, solo en la denominada Operación Verano. De nuevo preocupa la siniestralidad en la 232. Ya lo ven, ha sido un verano de malas noticias en nuestras carreteras. Los cuatro fallecidos corresponden a sendos siniestros ocurridos en la Nacional 111, la travesía de Fuenmayor, la autopista A12 y la Nacional 232. Es un balance trágico porque hablamos de vidas humanas que se han perdido en las carreteras. Este verano en La Rioja sumamos cuatro víctimas mortales, tres a 24 horas a las que hay que sumar la última mujer fallecida tras el accidente de la pasada semana en Gimileo. En total, a 24 horas son tres, y si hacemos un balance general, aunque el general no se hace ahora, eh, sino que se hace a 24 horas, incluso serían cuatro. En, en la 232, en la, a la altura de Gimeleo, una colisión frontal entre dos turismos, eh, bueno, pues eh, en el turismo que sufrió eh, en la colisión había una pasajera, que es la que en principio la consideramos como herida grave, y bueno, pues a los días... Eh, falleció. Este es el balance de la operación verano de la DGT que ha contabilizado en total 1,1 millones de desplazamientos de largo recorrido por nuestras vías y preocupa especialmente la siniestralidad en la 232. Sabéis que ya no tenemos, y ojalá siga así, esas cifras de siniestralidad en las 232 que teníamos antes de diferentes actuaciones, ese desvío obligatorio de vehículos pesados eh, a la P68, línea continua en diferentes tramos, bueno, pues cada vez más controles también de velocidad, alcohol, drogas en la 232. 
Estamos también mirando a ver si, si se colocan precisamente por esa velocidad más radares y dónde, la 232. Pero bueno, aún así, como os indico, es una vía que nos preocupa y vemos que, que por desgracia es algo que sí que acontece durante todo el año. En cuanto a los controles de drogas al volante, más del 20% de los test fueron positivos. Este, en este verano, por ejemplo, eh, se han alcanzado en el ámbito de drogas eh, alrededor del 23 al 27% de positivos en esas pruebas realizadas por parte de policías locales y de Guardia Civil. Las principales causas de los siniestros en nuestras carreteras corresponden a distracciones, velocidad inadecuada y exceso de confianza. Cambiamos de tema. La central de esterilización del Hospital San Pedro Última, su renovación integral, el incremento de la actividad de este departamento requería de la renovación del área al completo y de la instalación de equipamiento moderno y eficaz. Tras una inversión de casi 2,9 millones de euros, funcionará a pleno rendimiento a principios de noviembre. Coincidiendo con la apertura del Hospital San Pedro, en 2006 se instalaba en el centro hospitalario la central de esterilización, un departamento fundamental al realizar esterilización de todo material empleado, especialmente en cirugía. Con el aumento de su actividad ha sido necesario proceder a una renovación integral para dotarlo de mejores sistemas. Aprovechando ese cambio lo que hacemos es una reestructuración total del lugar. Hemos ampliado eh, espacios al, al cambiar los equipos y hemos mejorado las instalaciones. Hemos conseguido que, eh, equipar con equipos mucho más eficientes, tanto porque consumen mucha menos agua, mucha menos electricidad, son más rápidos, por lo tanto vamos a poder ser capaces de producir más. Con una inversión de casi 2,9 millones de euros, además de mejorar los sistemas, se ha aumentado el espacio de trabajo para los 26 profesionales del departamento. A principios de noviembre estará totalmente operativa para dar servicio también a otros centros. Justo aquí es donde se hace que se eliminen las bacterias, eh, la microbiota que puede estar en el material que luego se emplea en las intervenciones quirúrgicas. De ahí la importancia de tener las instalaciones más punteras, la tecnología más puntera y eso es lo que vamos a tener en el San Pedro, pero que va a dar cobertura a todo el sistema sanitario como el Hospital General, Atención Primaria, el CARPA y el propio hospital. Una de las incorporaciones más importantes es la de un nuevo esterilizador de vapor a baja temperatura que emplea un químico menos tóxico que permite una mayor eficacia y producción. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El Gobierno de La Rioja ha presentado hoy la programación de educación ambiental destinada a los centros educativos de la comunidad. Un programa basado en cinco grandes bloques en los que destaca el proyecto Centros Educativos hacia la Sostenibilidad, en el que participan ya más de 22.000 alumnos. El objetivo es claro, formar una comunidad educativa comprometida con el respeto y el cuidado del medio ambiente. Por eso hoy se ha presentado la Programación de Educación Ambiental, que tiene un proyecto estrella para los centros educativos. Cuenta con un, más de 22.000 alumnos y un total de hasta 34 centros educativos. ¿En qué consiste? Pues bueno, muy sencillo. Consiste en dotar las herramientas necesarias a aquellos centros con el alumnado y con el profesorado que quieran acogerse para cambiar las dinámicas cotidianas que, que se llevan a cabo en su propio centro. En total son cinco grandes bloques, el de centros educativos, el de agentes forestales, la formación continua para docentes, la red de huertos ecológicos y los paseos interpretativos que incluyen dos novedades. La primera novedad, que es el paseo interpretativo para conocer el centro ictiológico de Brieva, y luego también la segunda de las novedades es eh, un paso interpretativo también para conocer el yacimiento arqueológico de Contrevia Leucade, el Camino Verde de la Lama y el centro de interpretación asociado a, a, este, a estos espacios. También se incluye por primera vez una actividad para los centros que están ubicados en entornos con riesgo de incendios, una formación para prevenir el fuego. Enseñándole a los, a los, a los más pequeños cuáles son las conductas respetuosas que hay que tener en el medio ambiente para no provocar incendios forestales, que se debe hacer, que no se debe hacer. Vamos, creemos que en, que en línea con el Plan General de Incendios, eh, esta actividad resultaba necesaria ya desde las, de las, de las primeras, desde las primeras edades. Los centros interesados ya pueden recibir más información a través del correo electrónico y de este teléfono. 
Bicis para la Vida es la iniciativa impulsada por la Fundación Alberto Contador para incrementar la donación de bicicletas a colectivos vulnerables. Coincidiendo con la salida de la etapa de la Vuelta a España, el ciclista ha visitado Logroño para entregar un lote de bicicletas y animar a la donación para los que más las necesitan. Para muchas personas en situación de vulnerabilidad, un vehículo como una bicicleta puede ser decisivo para tener la posibilidad de ir a trabajar o estudiar. Bicis para la Vida es la propuesta de Alberto Contador para poder suplir estas necesidades y facilitar la vida de algunas personas. Lo que hacemos es eh, recoger esas bicicletas eh, viejas o que se han quedado pequeñas, las llevamos a Pinto, allí el centro de capacitados de Pinto las pone a punto y esas bicicletas luego son donadas, tanto a nivel nacional como eh, en otros países a gente que, que tiene la necesidad de, de esa bicicleta para darle una, una segunda vida, ¿no? pues ya sea en el Alas Marroquí, por ejemplo, pues para ir al cole, para poder eh, ir a por agua. Coincidiendo con la salida de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, Alberto Contador, junto al stand de Bicis para la Vida, ha estado recogiendo bicicletas por Logroño para conseguir sumar tantas como sea posible. Practicar, nunca mejor dicho, una saludable economía circular para que las bicis tengan una segunda o una tercera oportunidad que llegue lleguen a la gente que más lo pueda necesitar. Desde que comenzó el proyecto se han conseguido entregar de manera gratuita más de mil bicicletas. Ayer se hizo entrega de varias en Logroño para usuarios de Cocina Económica, Cruz Roja, Chavicar y el Centro Municipal de Acogida. Es sin duda la imagen y la noticia de la jornada. La Vuelta Ciclista de España ha regresado a La Rioja. Pasada la una del mediodía, el pelotón partía desde Rioja Forum para acometer los 173 kilómetros de esta antepenúltima etapa de la Ronda de España. Gran expectación en Rioja Forum para asistir a la salida del pelotón que ha tomado el camino de Avenida de la Paz para pasar por los muros, transitar por Vara de Rey y desembocar en Gran Vía, donde han girado hacia Murrieta para abandonar la capital de La Rioja por Avenida de Burgos. De ahí el pelotón ha emprendido camino hacia Cenicero, Aro y la primera dificultad montañosa de esta decimonovena etapa será ya el Alto de la Pradilla para concluir pasada a las 5 de la tarde en Moncalvillo. Una etapa clave a la que llega O'Connor de, de líder pero con Roglic a tan solo 5 segundos y siguiendo todos los pormenores de esta etapa se encuentra nuestra compañera Nuria Jiménez. Sí, hoy la vuelta afronta su antepenúltima etapa y lo hace por aquí, por La Rioja. El pelotón ya ha salido de Logroño y en estos momentos rueda por las carreteras de nuestra comunidad. Por delante más de 173 kilómetros con llegada en el Alto de Moncalvillo y se prevé que hoy sea un día en el que pasen cosas. O'Connor llega al líder y defiende ese mayot rojo, pero atención porque Roglic está a 5 segundos y Enric más a 1.25. Así que creemos que hoy Moncalvillo... Calvillo puede decidir la Vuelta a España 2024. Eh, bueno, eh, quizás sea más un día para hombres de la general como Rolik, pero dependerá mucho de la escapada, de eh, cuántos corredores vayan y, y lo, lo fácil o no que sea echarles mano. Bueno, pues no sé si se llegará a fuga o no, eh, intentar que no se filtre nadie de la general si se hace fuga grande y ya te digo, arropar a Enrique al final. Y este fin de semana los cinco conjuntos riojanos que esta temporada compiten en segunda federación afrontan la segunda jornada de liga y este domingo será el debut de la Sociedad Deportiva Logroñés en las Gaunas. Después de la contundente victoria en la planilla donde los de Carlos Puso golearon al Calahorra este domingo a partir de las 5 de la tarde reciben en el municipal al Teruel. Los aragoneses vienen de empatar a uno en casa ante el filial de Alavés y no se lo pondrán fácil a un conjunto riojano que busca su segunda victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla.
Es mi labor eh, que los halagos no te debiliten. ¿no? Eh, el halago no me gusta, sí. ¿A quién no le gusta? La gente miente cuando dice que no le gustan los halagos. Lo importante es que no te los creas. Porque si te los creas, eh, piensas que eres mejor de lo que en realidad eres. Te relajas, bajas la guardia y te la meten doblada. Entonces, en ese aspecto, yo, es mi deber mantener la tensión en el grupo. ¿no? Entonces, nosotros eh, vamos a jugar a intentar estar en campo rival el mayor tiempo posible. Pero es posible que hay veces que no podamos. ¿eh? Eh, posesiones largas, paciencia. Si les tenemos encerrados, si tenemos espacio, vamos a intentar correr. Si podemos inclinar el campo de tal manera que ellos estén abajo siempre de arriba, lo vamos a intentar. Fórmulas. Si la tuviese, no estaría en la sociedad. Estaría en el Chelsea o en el Bayern Múnich. No tengo pócimas mágicas. Tengo ideas, tengo sensación, tengo muchísima ilusión. Creo que soy bastante ambicioso, pero esto no depende tan solo de mí o de mis jugadores, que sé que me van a seguir a muerte. Y también el domingo, pero unas horas antes, la Unión Deportiva Logroñés afronta el primer desplazamiento de esta temporada. Los de Miguel Flaño no lo tuvieron fácil para imponerse en su debut en las gaunas al filial del Zaragoza y este fin de semana se las verán con otro filial. Este domingo los blanquerrojos visitan Ibaya para medirse al Alavés B, un rival que, como les indicábamos, fue capaz de rascar un punto en su visita a Teruel. Para este partido, Flaño tiene a su disposición a todos sus efectivos, salvo Iñaki, que continúa recuperando de su lesión. Pero la realidad es que veo a muchos, muchos jugadores, prácticamente todos, preparados para poder competir. Eh, me dan confianza, me, los veo bien. Eh, y luego, bueno, eh, hay que entender que, bueno, que es un proceso, que hay que estar preparado, que las oportunidades van a llegar eh, prácticamente para todos o al menos para el que se lo merezca. Y luego el campo, eso sí, eh, te pone en tu, tu sitio y el rendimiento que, que das en el verde pues es lo que luego acaba marcando eh, tus minutos y tus posibilidades. Y estos que van a ver son la totalidad de los señalamientos de los conjuntos riojanos en esta segunda jornada, en el grupo segundo de segunda federación. Mañana el Calahorra viaja a tierras vizcaínas para enfrentarse a partir de las 6 de la tarde a la Arenas Club. El domingo a las 12 del mediodía, como les indicábamos, será el turno de la Unión Deportiva Logroñés en Ibaya y ya por la tarde la Sociedad Deportiva Logroñés saltará a las 5 a las gaunas para enfrentarse al Teruel. A la misma hora, pero en la molineta, el Alfaro recibe a Lizarra y por Último, a las cinco y media, el Anguiano se las verá con el Utebo. Y aunque el fin de semana en nuestra comunidad vaya a comenzar bajo lluvia, los planes no terminan. Las fiestas patronales continúan en diferentes municipios, como en Cenicero, donde actuará esta madrugada, madrugada la DJ Sofía Cristo. En Logroño, entre Viñas, Anda, el Juego, regresa con una nueva edición y la exposición Laberinto se puede visitar durante todo el fin de semana. El fin de semana riojano llega cargado de actividades. En el ámbito musical, la Sala Fundición en Logroño acoge hoy un tributo a la banda System of a Down por parte del grupo zaragozano Armenia. A las 2 de la madrugada, en la Plaza de San Cristóbal de Cenicero, actuará la televisiva DJ Sofía Cristo dentro de las fiestas de la localidad, con una mezcla de estilos desde lo más comercial hasta el house. Si prefieres el ocio alternativo, entre viñas anda el juego, estará durante todo el fin de semana en el Polideportivo de las Gaunas. Habrá juegos de mesa, de rol, artesanía, karaoke e incluso una pasarela cosplay. En el Centro Fundación Caja Rioja en Gran Vía continúa la exposición Laberinto, en el que se mezcla la literatura, pintura, fotografía y la reinterpretación de los artistas del grupo El Hombre que fue jueves de este concepto. Y 
continúan las fiestas patronales. En Alberite siguen en honor a la Virgen de la Antigua y en Aro los actos por los festejos de la Virgen de la Vega serán los protagonistas todo el fin de semana. Y nos vamos a despedir con otra propuesta. Hasta el 28 de septiembre pueden visitar en el Centro Comercial Berceo la exposición Los payasos de la tele. Esta muestra recorre las vivencias de estos famosos payasos, Gaby, Fofó y Miliki. Un recorrido en el que podemos encontrar un gran número de objetos conservados desde su participación en los primeros circos en España a principios de los años 40, pasando por sus inicios en Cuba, México, Venezuela, Puerto Rico, Argentina y su vuelta a España. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Y esto es todo por nuestra parte. La información volverá en la segunda edición del informativo a las ocho y media. Hasta entonces pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral. ¡Sensacional! ¡Opa!